Всем привет, кто меня смотрит и кто случайно заглянул на мой канал. Героем сегодняшнего ролика будет Пафиопедиум Белатулум. На родине его прозывают яйцо в гнезде. Я не знаю, почему он получил такое название. Для меня же это ночной мотылек, который имеет такое толстенькое тельце и очень красивые широкие крылышки. Но им, скорее всего, виднее яйцо в гнезде, так яйцо в гнезде. Произрастает этот вид в Таиланде, Индии и в Китае, где встречается в тенистых трещинах известняка, в листьях плесени и мха, или во влажных покрытых мхом скалах в тенистых местах на высоте от 300 до 1600 метров над уровнем моря. Орхидея имеет монопадиальный тип роста и миниатюрные размеры. Те размеры, которые высоту достигают всего 10-15 сантиметров. Каждая розетка имеет по 4-5 листов. Листики темно-зеленого окраса с серебристо-серой мраморной окраской. Посмотрите, какие они красивые. Цветонос появляется с вершины розетки и несет от 1 до 2 восковых цветов в диаметре до 8 сантиметров. Цветение долгоживущее, но, к сожалению, за то время, которое он у меня находится, запаха я не учуяла. На страницах интернета же можно узнать, что пофиопедиум белатулум имеет легкий цитрусовый аромат. Не знаю. У меня никакого аромата он не издает. Приобретала я это растение 7-8 лет назад. С трех резеток и одним вот таким красивым цветком. Я его приобретала вот под этим названием. Но буквально недавно, выложив фотографию в клуб, в котором я недавно зарегистрировалась, меня мило исправили и сказали, что это не кросс, а видовой вид пофиопедиума. После информации, которую я узнала, все мои сомнения рассеялись, так как, наблюдая за цветением уже третий год, я не видела в нем пофиопедиума конколора, того вида, который имеет более темный окрас в цвету и Формы листьев у них более свисающие вот на этих местах. И с помощью гибридизации этого вида цветок в кроссе получается более темным и форма цветка более иная. Спасибо члену клуба, который мне помог в этом разобраться. К условиям содержания я подходила очень осторожно и внимательно, так как это был первый и долгожданный пофиопедиум в моей коллекции. Место содержания, на котором он у меня содержится, оно было выбрано с первых дней его появления у меня в коллекции. Место это довольно светлое, интенсивность освещения достигает до 10 тысяч люкс, хотя его советуют содержать и при более темном освещении на северных балконах. Температура его содержания в моих условиях это умеренно теплая. В зимний период, который опускается до плюс 12-13 градусов в ночное время, и в летний период, когда поднимается температура и открываются мои балконы, когда создается сквозняк, а эта разновидность у меня стоит на сквозняке при температуре плюс 35 градусов. При таком продуваемом содержании в летний период я стараюсь не просушивать грунт, в котором она находится, так как при легких просушках она начинает сушить те резетки, которые уже когда-то процвели. И при влажном содержании растение начинает загнивать. 
Такое поведение я заметила в том году, в зимний период, когда увидела бутончик из резетки. Тогда мне показалось, что грунт был довольно сухой, и я его слегка обрызгала. Но, к сожалению, на второй день я увидела черный гнилой бутон. Буквально через неделю из другой розетки у меня показался бутончик, который в конце концов процвел. Очень интересное поведение я заметила в том году, когда я по своей нелепой ошибке, случайной ошибке загубила цветонос. Это, скорее всего, то поведение, в котором выживают в естественных условиях орхидейки, если чувствуют какую-то опасность. Из здоровых псевдобульб, резеток выдают цветонос, который потом завязывает семенную коробочку и впоследствии раздувается ветром и размножается. Цветение у этого вида, как я уже выше сказала, продолжается третий год. И цветет он только по одному цветку. Хотелось бы увидеть, конечно, пышное цветение, но, к сожалению, цветет он только одним цветком. Хотя имеет три отдельных растения. Три отдельных растения у меня образовались по моей нелепой Ошибки, когда в летний период я слегка пересушила растение, и то растение, в котором она покупалась, она у меня высохла и отпала, при этом образовав три отдельных растения. Вот она это место, в котором когда-то было материнское растение. И имея Три таких прекрасных розетки. Вот она одна, которая цветет. Вот она вторая, совсем небольшая. И третья. Третье лето и лето. Это продолжение. Вот они. Три отдельных растения, которые у меня, в принципе, должны цвести тремя цветами, но, к сожалению, цветет она только одним. Я не знаю, в чем проблема. Может, те два отдельных растения, они еще довольно молодые для цветения, но при покупке, я уже говорила, что растение было всего с трех розеток и имело цветонос. Розетки были... Такого же размера, как остальные у меня отдельные растения. Как вы видите, растения довольно большие. Имеют очень хороший размах. Может, я что-то не додаю, но я думаю, что все удобрения, даже грунт, в который у меня добавлен кальций, я думаю, что... Все условия я для нее учла. И думаю, что не стоит что-то менять, а просто набраться терпения и ждать, когда же зацветут эти отдельные растения, которые, скорее всего, еще не дозрели до цветения. Ну вот, вроде бы и все, что я хотела вам рассказать про этот прекрасный и очень необычный вид. На этом я буду прощаться. Всем спасибо, что были со мной, что смотрите меня. До свидания и до новых встреч!